Chadlings and welcome back to my channel. Hi everyone, especially to my baby linkers. Thank you, thank you, thank you, thank you so much for supporting me and to my channel. At sa mga napadpad lang sa aking channel at pinanood lang ang aking mga videos. I also thank you, thank you so much for the uh, support for uh, watching my videos through my YouTube channel. And if you like my video, just give it a thumbs up and share your share uh, my video to, to your social media account. And siyempre, lagi ko itong inuulit. Lagi kong pinapaalala sa inyo. Please, please, please do subscribe to my YouTube channel. Parang awa nyo na. Siguro ito na yung pinaka malaking may tutulong nyo na sa akin yung pag-subscribe sa akin channel. At talagang hindi nyo naman talaga pagsisisihan dahil lahat-lahat ng mga video na pinapost ko sa akin channel it's all very informative. It's all very knowledgeable. Punong-puno talaga ito ng kaalaman at hindi mga kung anik-anik lang. So, let's get back to our topic. Okay, siguro naman nakita nyo na yung topic. So, first time ko po itong gagawin. It's all about Maxipil FAQ. So, sa mga hindi nakakaalam ng FAQ, ang sabihin nun, um, ano ba yun? FAQ, a frequent, most frequent asked question. So, ginada, ginawa ko itong video na to kasi karamihan ng mga, ng mga comments na nare-receive ko, mostly talaga, doon sa video na binlog ko regarding sa mga Maxipil products. Ang dami kong na, uh, ano, comment, ang dami kong na, nare-receive ng mga katanungan regarding sa Maxipil astringent. So, it's all about Maxipil, Maxipil products. That's why I'm doing this video para i-combine, i-compile lahat ng mga possible question na maaaring uh, maging katanungan sa bawat tao na nagbabalak or gumagamit na ng Maxipil. Siyempre tayo, pag bago pa lang tayo sa Maxipil or nagbabalak tayo, siyempre may mga katanungan tayo sa isip. So lahat po yun, talagang, talagang nag-brainstorming ako kung ano Ano ba talaga yung mga pwedeng maging katanungan ng isang tao na nagbabalak or gumagamit na ng Maxipil? So, I've gathered, I've gathered all of the information, all of the uh, certain question na maaaring uh, maging katanungan ng isang taong gumagamit or nagbabalak na gagamit pa lang ng Maxipil. Kasi, uh, malakas po ang loob ko. Uulitin ko, malakas po ang loob ko na i-vlog tong video na to. Kasi, uulitin ko, I am using this product. Actually, all of, almost all of the product of Maxipil, matagal ko na ginagamit. Especially, yung Maxipil kulay green, all version, tsaka yung Maxipil zero. Pero, mostly talaga, uh, concentrate ako sa Maxipil green. Kasi, yung Maxipil zero, medyo, medyo mahina po yung dating niya sa akin. So, I've been using Maxipil astringent for almost 20 years, or over 20 years rather. Kasi, I've Para lang sa kaalaman ng mga tao, ha? I am now a 37 years old. Next year, mag-37 na ako. And I use Maxipil way, way back before. I think if I'm not mistaken, 1990, 1998 or 1999, I think that I was second year high school that time. So, tigyawatin ako noon at bata pa ako at malakas talaga ang loob ko na gumamit ng Maxipil Astringent. Kasi sa totoo lang, ano ah, medyo delicate kasi ang Maxipil Astringent na para sa mga kabataan, sa mga estudyante. So, pero ako malakas ang loob ko. Siyempre, yung makapalmuka natin malakas. Pero hindi naman ako nagsisisi dahil ito ang kinang, kinalabasan ng aking pagmamaxipil for over or almost 20 years. That's why malakas ang loob ko again na mag-vlog at magbigay sa inyo ng mga information ng mga pwedeng kasagutan regarding sa mga possible na maging katanungan nyo sa sarili nyo at sa ibang tao na paano pag ganito? Paano pag ganyan? Paano pag ganito? Lahat po yung kinumpal ko. That's why uh, ito pong title na to nakita nyo na Top 25 most frequent asked question regarding Maxipil products. Okay? Especially, yung mga astringent. So, syempre may mga meron tayong panots, mga besh, para hindi natin makalimutan. So, nagsulat po ako, nag-gathered nag -gathered ako ng information na sa mga posibleng maging katanungan regarding sa 
maximum. So this video is very important, especially if you are using or if you are planning to use Maxipil astringent, whether it's Maxipil Zero, Maxipil uh, Kulay Green, old version, or any kind of Maxipil or Maxipil soap, etc. etc. Pero magpo-focus po tayo sa Maxipil astringent. So nakapag-gather, nakapag-brainstorming ako ng top 25 na most possible common question ng isang Maxipil user or sa mga nagbabalak gumamit. So, hindi na natin patatagalin pa. So, question number one. Okay. So, ito yung pinaka-common talaga na naaano ko. Effective ba talaga sa pagtanggal ng pimples ang maxipil astringent? So, the answer is yes. It is very effective and for me, it's safe to use um, maxipil astringent whether it's a uh, color green or color pink yung new version. Uh, any both of that product is very safe to use okay just do the precaution okay question number two okay okay lang po bang mapawisan ka kahit na nag undergo ka ng exfoliation sa maxipil yes kasi nag maxipil ako nung summer class dati 1998 so talagang mainit that time talagang minsan tagaktak ng pawis wala namang pong chemical reaction if ever na nag undergo to, nag undergo ka ng exfoliation at natutuluan ng pawis yung mukha mo wala po naman side effect yun so question number 3 uh, nakakatanggal ba ng blackheads ang paggamit ng maxipil astringent whether it's green or pink well the answer is no hindi po siya nakakatanggal ng blackheads okay so question number four number four nakakaputi ba ng mukha ang paggamit ng maxipil yeah the answer is yes um if you are continuously using maxipil astringent for i think for six months patakas or over a year yes meron po kayong makikita sa sudden change sa mukha nyo bukod sa kikinis puputi pa talaga ito kasi na experience ko po to so lahat po ng magiging sagot ko dito uh, lahat po yon naging ex, naging experience ko at naging uh, kar naging naranasan ko while I'm using this product okay continue uh, question number 5 uh, ito may nagtanong to sa akin dati matagal na uh, pwede po ba sa kamay braso at paa ang maxipil astringent the answer is no because for me maxipil astringent whether it's green or pink uh, it is entirely uh, to, for using the uh, face and neck only. So this is entirely for the face and neck only. You cannot use maxipil astringent to your braso, to your kamay, to your paa para lang ma-achieve nyo yung puti na sobrang addict addict na addict kayo sa pagpapapute which is hindi po advisable yun ha huwag nyo pong gawing lotion yung mga maxipil products na yan no so yung maxipil astringent is all about face and neck only okay so question number um, question number 6 may bawal po ba kapag ikaw ay gumagamit ng maxipil astringent I think pinaka number one na bawal. Ito, lagi ko itong inuulit sa lahat ng mga binablog ko regarding maxipil astringent. Ang pinaka, pinaka bawal na habang ikaw ay gumagamit ng maxipil astringent ay ma-expose ma ka sa bilad ng araw. Yun talaga yung pinaka number one. Bawal na bawal ka magbilad sa araw. Lalong dalon sa mukha. Okay, that is a very no-no. Question number seven. Uh, Pwede ka bang magkaroon ng oily face habang gumagamit ka ng maxipil astringent? In my case, yes. In my case, sa nangyari sa akin, yes. Nagkaroon ako lalo ng oily skin, pero kasama po yun sa proseso sa pagpapatanggal ng pimples. Mag-oily talaga yung face. Pero for me, that's normal. So, question number 8. Uh, safe po ba ang paggamit ng Maxipil exfoliant? Yes, safe naman. Pero, inuunit ko nga, uh, kailangan may precaution ka hanggat maaari iwasan mo yung araw at sa tingin ko, iwasan mo rin yung mga pagkain ng malalansa. 
na pagkain kasi yun po yung ginawa ko nila ng mga isda hanggat maaari ah, kasi baka magkaroon ng allergic reaction na yun lang po naman yung opinion ko so kanya-kanya po tayong opinion diba? so yun po yung opinion ko yun po yung karanasan ko yung mga ginawa ko noon okay? so question number 9 nakakadry ba ng mukha ang paggamit ng maxi pill at For me, hindi naman, hindi naman siya nakaka-dry. Hindi naman nag-dry. Although, mag, mag, ano lang yung tigyawat mo, matutuyo, magbabakbak lang naman. Yun lang po. Pero ako hindi, lalo nag-oiling face ko eh. On my case ah, ewan ko lang po sa ibang nakarana. Siguro yung iba nag-dry. No? So, ito lang, po, ito lang po yung sa aking opinion na hindi naman siya nakaka-dry ng skin. Ah, magbabakbak po ba? Or mag, question number 10. Magbabakbak po ba or magbabalat ang yung mukha pag ikaw ay nagmamaxipil? Yes. Lalo na sa mga una at ikalawang buwan mo ng paggagamit ng maxipil. Talagang, lalo na pag marami kang fruity, fruity tigyawat. Nako, magbabakbak talaga yung mukha niya. As in, magbabalat. Ako na nagsasabi sa inyo. Okay, question number 11. Bawal po bang maarawan ang mukha habang ikaw ay nagmamaxipil? Yes. Bawal na bawal at super bawal na bawal. At isa pang bawal, hanggat maaari, huwag na huwag kang kakain ng mga mamantikang pagkain. Okay? Lalo na lang kung oily face ka at gumagamit ka pa ng maxi pill astringent. Okay? So, yun lang naman po yung payo ko. Nasa sa'yo na yun kung gusto mong sundin or hindi. ba diba? So, para sa akin, sundin mo na lang. Huwag ka kumain ng malansa, magbilad ng araw, at mga mamantikang pagkain. Okay? Kasi nakakatigyawat lalo yun. Question number 12. Ano ang mas effective? Ang Maxipil Green or Maxipil Zero? Okay, my answer is diretso lang tayo. Maxipil Green, para sa akin. For me, Maxipil Zero, napakahina ng chemical niya. Kaya nga, di ba sabi doon sa Maxipil Zero, uh, zero peeling, zero redness. Kasi nga, mahina yung chemical niya, yung tretinoin and hydroquinone. Mahina yung epekto niya. If you want the result, ha, magandang resulta at magandang epekto, agad-agad makikita niyo within 2 months, I suggest you use Maxipil number 2 and especially the Maxipil Kulay Green number 3. Yun po yung pinaka the most effective that I can suggest. Okay, question and question number 13. Ano po ba ang pinaka the best the Maxipil astringent? Well, of all the Maxipil astringent, kasi sabi ko lang, Maxipil number 3, kulay green. That is, I think, the most and the best astringent that I've ever used and I've ever encountered. Yung talaga yung nakapagpabago ng buhay ko talaga, yung nawala talaga yung malalak kong malapinipig na tigyawa tong high school ako. Okay, question number 14. Ano po bang paraan para bumilis ang paghilom ng tigyawat? Okay, ito po ang paraan ng paghilom ng tigyawat. Para mapabilis ang paghilom, use Maxipil Soap. Because Maxipil Soap can, can fast, can fast, ano ba yun? Mapapabilis yung pag-dry ng iyong tigyawat para magbalat, para mabilis umpis yung iyong tigyawat. Maxipil soap is very important kasi siya yung tutulong doon sa Maxipil astringent para mapabilis mag-dry at maghilom yung tigyawat mo. Okay? Now, question number 15. May masamang naidudulat mo ang paggamit ng Maxipil? Wala. Para sa akin, wala. Just basta gamitin nyo lang ng tama, okay? Hanggat maaari, iwasan nyo yung mga sinabi kong dapat iwasan. Ha? Ulitin ko yung pagbilad sa araw. Pagkain ng malalansang pagkain. At higit sa lahat yung mga mamantikang pagkain. Yan tatlong yan hanggat maaari iwasan at iwasan. Question number 16. Nakakanipis ba ng balat ang paggamit ng Maxipil? Yes. Kasi uh, ang, ang ingredients po ng Maxipil uh, astringent sa mga hindi nakakaalam, ito ay combination ng tretinoin and hydroquinone. Isa po siyang mga acidic chemical compound na kung sa sinabi yung acidic, syempre, kung sa pinahin niyo yan, ang uh, tatanggalan niyo po yung first layer ng skin niyo. So, talagang maiimpis yung mga balat niyo sa mukha. Iimpis talaga siya. Base na rin sa naging experience ko. Pero, huwag naman ko yung mag-alala. Mag Wala naman masamang epekto yun. Uh, makakanipis lang ng balat. Kasi nga, magbabakpak yung balat niyo. Yung, yung outer layer ng balat niyo, magbabakpak talaga siya. So, yes, the answer is yes. Nakakanipis ng balat. So, question number 17. Uh, pwede po bang uh, gamitin ang maxipil sa pigsa? Kasi kung, uh, kung titignan niyo po yung pigsa, di ba? Kasi ako nagka-pigsa, kung titignan niyo po yung pigsa, para siyang tigyawat, di ba? Pero, 
para sa akin, no, hindi siya pwede gamitin sa pigsa. Iba po yung gamit sa pigsa. Ah, huwag niyo po gagamitin yung maxibil astringent sa pigsa kasi baka mamaya magkaroon ng chemical reaction or side effect or mairita or mairitate yung pigsa niyo. Mahirap na wag. Question number 18. Uh, pwede po ba sa 12 or sa, pwede po ba sa 12 years old and 13 years old na mga teenager ang maxibil astringent? Well, ang hirap sagutin yun sa totoo lang kasi mga bata pa kayo. Ako dito kasi that time, mga ganitong edad ko, malakas ang loob. Hindi ako nagpaalam sa magulang ko. Tagog, talagang gumamit ako. Well, nasa sa inyo na po yan. Hindi ko masagot kung, kung pwede or hindi pwede. Kasi baka mamaya, di ba, mapahamak pa ako. At ma... Kasi sa mga kabataan pa yung maninipis pa yung mga balat nyo eh. So, it's up to you. Hindi <laughs> ko masasagot yan. No? Kung malakas ang loob nyo, then go for it. Pero kung di malakas nyo, huwag nyo na lang isubukan. Kasi mga bata pa kayo, okay? So, or kung gusto nyo, mag, magtanong muna kayo sa mga magulang nyo, okay? So, hindi ko pa masasagot yan kung pwede sa 12 or 13 years old. Pero kung tatanungin nyo ako, nung 12 or 13 years old ako, yes, gumagamit na ako ng Maxfield. Kasi mula pa lang ako niyan, okay? So, question number 19. Effective, effective din ba ang Maxfield zero sa pimples? Diretsahan? No. Para sa akin, hindi siya umepekto sa akin. As in, siguro, kung pachi-pachi lang yung tigyawat yun, sobrang maninip, konting-konti lang, maaaring maka-heal o makagamot yung Maxipil Zero. Pero for me, kung tatanungin nyo ako ng diretsyahan, my honest answer, hindi siya nakakatulong sa pagtanggal ng pimples. Kung nakakatulong man, 10% lang out of 100%. So, very, very little lang. So, yun lang po. So, question number 20. Gaano katagal bago mo makita ang epekto sa, sa paggamit mo ng maxipil astringent. Okay, makikita niyo po yung epekto para sa akin maximum of 2 to 3 months. Makikita, makikita niyo na po yung epekto ng maxipil. Pero kung isang buwan ka pa lang, hindi pa siya ganun ka totally may epekto. So, makikita niyo po yung completely effect after using as maxipil astringent ah uh, within 2 to 3 months. So, makakita nyo yung epekto mo. So, question number 21. Pwede po bang gumamit ng moisturizer habang nagmamaxipil? Yes, you can use moisturizer para to prevent yung pagbabalat, pagbabakbak ng iyong muka. You can use any kind of moisturizer. Pero, kung ako tatanungin nyo, I suggest, uh, gumamit po kayo ng Maxipil Moisturizing Cream. That is the most uh, pinaka-perfect combination ng Maxipil Astringent. Use Maxipil Moisturizer. Use that in the evening. Okay? Not in the morning. Use that in the evening to prevent bakbak in your face. Okay? So, nalinawan sana kayo. Use Maxipil uh, Moisturizing Cream. Okay? So, may sachet lang naman. Namura lang naman yun. So, question number 22. Uh, Mahagdi ba sa mukha ang paggamit ng Maxipil? Yes. Sa simula, uh, siguro after sa isang linggo mo pa lang, wala pa. Pero after one week, mararamdaman mo ni Hapdi. Once na nagpapahid ka na, after one week, mararamdaman mo ni Hapdi. And for me, that is normal. Kasi hydroquinone and tretinoin is a, as sinasabi ko nga, is an acidic compound yun po. So, talagang may pag-hapde. Kasi nga, bakit kumahapde? Kasi nga, niluluto niya yung tigyawat niyo. Pinapatay niya yung bakteriya at talagang binabakbak niya yung mukha niyo. So, expect na talagang magkakaroon ng harsh effect or hapde effect sa inyong mukha. Basta, ang ano ko lang sa inyo, papayo ko lang, pag nakakaramdam ko yung hapde, ah, ganun-ganun lang, no? Pag, ano, huwag yung gaganun. Huwag yung gaganun yun kasi ano, masakit, mahapdi, sobra, lalo na after one week yung nag-inagamit, basta dampi, dampi, ganun-ganun yun nila. Huwag yung talagang kuskus, kuskus, masakit, sobra, mahapdi. So, question number 23. Uh, pwede ba sa buntis ang paggamit ng Maxipil Astringent? That is a very no 
no if you are a pregnant woman don't use maxpil astringent because it can harm your baby uh, inside your womb okay kasi yung sabi ko nga chemical effect po yung maxpil astringent matapang na acidic po yun so baka malangkap nyo eh magkaroon ng side effect sa anak nyo sa, pinag sa pinagdadala ng tao nyo so that is a no no you can you cannot use maxpil astringent if you are pregnant okay so question number 24 okay nakakaliit ba ng uh, large pores ang maxipit astringent well the answer is no if you have a large pores using maxipit astringent cannot help you uh, to tighten your pores okay uh, maxipit astringent is entirely for pimples only okay again hindi po nakakaliit ng mga butas butas ng mukha large pores ang maxipil astringent okay sana malinawang po kayo at ang pinakahuling question uh, pwede po bang gumamit ng sunblock habang ikaw ay nagka undergo ng exfoliation through maxipil astringent yes you can use sunblock cream while you are exfoliating using the maxipil astringent but do not depend on the sunblock okay hindi naman porket may sun nagsaka sunblock na kayo ay eh, malakas ang loob niyo magbilad ng araw ha i suggest umiwas pa rin kayo sa pagbilad ng araw kahit na naka sunblock na kayo and if you are using sunblock i suggest use the maxipil sun Block because maxipil sunblock and the maxipil astringent are the perfect combination to your face talagang hindi kayo makakaroon ng chemical or allergic uh, reaction if you are using uh, maxipil sunblock okay so yun po sana uh, nalinawan po kayo sa top 25 uh, most frequent asked question uh, for the people who are using maxipil astringent or if you are planning to use maxipil astringent sana makatulong po talaga itong video na to at masagot ko po sana yung uh, mga katanungan nyo well sana matumbok ko yung mga siguro doon sa top 25 na mga question sana isa doon eh natumbok ko yung mga question nyo at kung meron man ako hindi nasagot sa comment or sa ano sa aking top 25 sa panotes ko you all feel free to comment down below if you have any question regarding maxipil product i am willingly to assist and to address your concern regarding all the maxipil astringent because pagkatiwalaan nyo ako because i am using maxipil for over 20 years and i am still using right now kahit wala na akong pimples papachipachi na lang gumagamit pa rin ako ng maxipil zero so okay so just comment down below wag po kayong mahiyang magtanong regarding if you have any question or concern regarding maxipil products okay so yun lamang po Please again do like my video and just share my video to your social media account. And please, 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 para ako niya, please subscribe to my YouTube channel. It's LinkedIn Serio, aka Trendless. Okay? So, mahaba na po itong ating video. Hindi ko na po patatakalin. Sana talaga nakatulong itong video na to uh, sa aking mga mananood, sa mga subscribers ko. Especially sa mga taong gagamit at gumagamit ng maximum astringent. Lalo po, bye-bye to the next vlog. Just comment down below ah, if ever na may question kayo. Bye-bye. Mm, I love you.